Hvad så alle sammen derude? Det er The Danish Potato DK tilbage i Farmers 2017 igen. Som I kan se lige her, så står jeg lige foran en Cat Challenger. Rigtig, rigtig fin maskine, som I kan se. Uh, jeg har ikke noget på den lige nu. Ikke noget som helst med triple wheels eller stor motor. Jeg har bare standard motor, standard hjul setup. Uh, og det er sådan set det. Og grunden til at jeg har det og har købt den her traktor, det er fordi jeg gerne vil vise jer noget sjovt i dag. Og det sjov jeg gerne vil vise jer drenge og piger, er at man kan customize, altså man kan lave dem om. Man kan bare køre hen til en lille workshop, så kan du putte en større motor i den, og du kan putte flere hjul på den. Og det er sådan set det jeg vil vise jer i dag, hvordan man faktisk, faktisk gør. Og jeg, jeg håber at I vil synes godt om den her video, så giv den lige et thumbs up. If, uh hvis I allerede synes godt om den, og selvfølgelig til dem af jer, som ikke har subscribet eller abonneret på den her kanal nu, det må I selvfølgelig meget gerne gøre, fordi jeg har sådan en lille vedmål med min lillebror om, at jeg ikke kan nå 100 subscribers eller abonnenter på den her måned, altså inden nytår. Så hvis vi kan nå 100 subscribers inden nytår, så, får jeg, så vinder jeg altså et vedmål med min lillebror, så det må I meget gerne hjælpe mig, hjælpe mig igennem med. Det vil være rigtig, rigtig, rigtig fedt derude. Så vi kører med den her på The Danish Potato uh, Vi går ind i den her Lige kører lidt rundt i den Så ser jeg at den kan selvfølgelig knække på midten Det er en knækstyret traktor det her Det betyder at den kan faktisk dreje rundt Hvis nu den har en tallerken så kunne den faktisk dreje rundt på den her tallerken Men uh, det er ikke det vi skal i dag Vi skal simpelthen se hvordan man kan customize Den her traktor Så man kører den ind i det her som man kalder The Selling Spot Eller spottet hvor du kan sælge din traktor Så går man simpelthen ud af den uh, Og så kan du gå ind her i så ser man bare tryk der, og så kan du se på, hvis du trykker trekant, så kan du customize traktoren. Øhm, og så kan du putte en større motor i. Vi kan se her, ved standardmotoren, så har den 536 hestekræfter. Rigtig, rigtig fint. Øh, anden upgrade, så har den 591 hestekræfter, hvilket er rimelig meget også. Og med tredje up upgrade, så har den 646 hestekræfter, så det er rimelig meget. Det vil vi selvfølgelig gerne have i, det koster 55.000, men vi har masser af penge her i, så det er sådan set lige meget, hvor meget det koster. Wheel setup, hvorfor nogle hjul vil vi have på? Der kan vi putte vægte på hjulen, det koster 1.800 euro. Vi kan putte triple wheels on, på den, altså triple wheels, altså tre hjul i hver side øh, på hver aksel, altså 12 hjul i alt, rimelig sygt i hovedet. Og selvfølgelig twin wheels, som er bare to hjul på hver aksel, som er standard på den her, kan man også sige. Så, øh, men vi putter triple wheels på, og så den største motor, det kommer til at koste os 80.000. Det er rimelig, rimelig sygt. Så vi customizer den der. Uh, configuration has been changed. Det betyder, at uh, nu har det ændret sig. Og I kan se her, drenge og piger, uh, på at se den her bagfra, det er sat med en god røv, det der. Det er altså en god røv. Det er det, man kalder en god røv, som I kan se. Tre hjul på hver side, og så har vi trepunktsophængig her, hvor vi kan putte værktøj i. Øhm, og det er sådan set sådan lige forfra. Oh, det er altså mega fed den her traktor. Det er klart min favorit traktor i det her spil. Den knækker også på midten, og med det her setup med alle de hjul, så er den egentlig ond. Det er sådan en rigtig amerikaner stil, eller Australia stil, det her øh, setup. En anden ting, du kan gøre, du kan gøre når at øh, gerne customize eller ændre noget på den, er simpelthen, du kan køre hen. Nu har jeg bare lige købt sådan en lille workshop, som det hedder. Den står herhen. Du kan simpelthen køre hen til den. Og så kører du bare lige hen foran den, selvfølgelig, som den er tæt på. Og så kan I se her, der har jeg alle mine værktøjer. Jeg har en kompressor. Øh, så har jeg sådan en lille en, der tager puster noget luft ind i huset her, så man ikke dør af iltmangel eller sådan noget, tror jeg. Eller så er det bare varmeapparat, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Øh, så har vi en dunkraft. Så man kan løfte traktoren med. Du kan se, at der står 2,5 ton på den. Det, er nok, det gør nok ikke så meget, men uh, Monik, den godt kan tage sådan en stor traktor her. Så en traktor her, den vejer der ikke mere end på 100 kilo. Gør den den? Jo, det tror jeg nok, at den gør. Den vejer nok 40 tons eller sådan noget, så den kan ikke rigtig gå med den her. Vi, vi skal bruge noget større, større. Vi kan også bruge den lille dunkraft hernede, den blå her. Den er nok heller ikke stor nok. Men uh, og så har vi nogle benzintanke der med lidt uh, diesel eller benzin i. Ledning selvfølgelig, rulleledning, øh, fire stik i, rimelig, rimelig fed, noget at sidde på også. Der har vi sgu en donkraft mere, den kan tage 
to halv tons, det samme, og en lille dunkraft der, sakse dunkraft, øh, rigtig fed dunkraft, og så har vi lille ude, ja, nu har jeg snakket nok om den her workshop, men det er altså en workshop, som du kan købe, øh, den køber du her op i øh, Playsables, og den er lige her, Vehicle Workshop, i den her workshop kan du lave et spot, hvor, 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 hvor hen, uanset hvor du vil på mappen, og i den her, det her spot her, kan du altså customize alle de maskiner, uden, øh, uden du har brug for at betale en mekaniker. Altså når man går det hen ved butikken, så skal man betale en mekaniker for at gøre det her. Men i og med at vi har købt hele den her workshop, så gør vi det bare selv, og så er det altså gratis. Så det er jo rigtig fedt, kan man sige. Øh, rigtig fedt, synes jeg i hvert fald. Øh, ja. Og så synes jeg, at vi skal øh, komme videre med det. Men den koster altså 28.000 euro, og det er en god investering. Du kan bare placere den hjemme ved din farm, øh, så den står rigtig tæt på der, hvor du skal bruge den, kan man sige. Øh, ja, jeg har selvfølgelig købt den, som I kan se. Og så går du bare ind her, ligesom hvis du var over ved butikken. Går ind her. Øh, jeg trykker trækken øh, igen. Du kan så ikke sælge den her. Jeg tror ikke, du kan sælge den her. Det kunne man over ved butikken, men her kan du bare customize. Så det er så det, vi gør igen. Vi kan se her, øh, vi, tager lige, vi har stadig den største motor i. Det er sådan set lige meget. Vi putter lige nogle real, nogle vægte på hjulene. Og så mister vi så godt nok også de tre hjul, men det er lige meget. Nu har vi vægte på, så kan du se, så ser den sådan her ud. Det er også rimelig, rimelig sygt, synes jeg. Så du kan faktisk gøre det samme i den her workshop, som du kan hen ved det der selling spot hen ved butikken. Det eneste du ikke kan i den her workshop, det er selvfølgelig at sælge din maskine. Så der skal man hen, butik, på, hen ved butikken, hvis man vil sælge sine ting. Men det er sådan set lidt lige meget, synes jeg. Fordi at jeg køber bare den her, og sælger den hjemme min farm. Så kan jeg sælge den. Jeg kommer heller ikke til at sælge min maskine, jeg kommer kun til at customize. Så det kan jeg gøre hjemme i farmen, og så køber jeg den bare derhjemme. Øh, nu er jeg lige hen og købe lidt værktøj, så vi kan køre ud i marken og actually, faktisk lave et eller andet sjovt. Så jeg tror, vi tager en stor, øh, en stor kultivator. Øh, den største i spillet, det er den her faktisk, men øh, jeg kan bedre lide den her Lemken Gigant nummer 10. Den er også rimelig stor, 12 meter bred. Den anden den er 14,5 meter bred. Men den er rigtig, jeg synes ikke, den er så fed som Lemken. Lemken er også en rigtig god, øh, rigtig god hav. De laver også plove forresten, rigtig gode plove. Så øh, det er en rigtig god, øh, det er en rigtig god maskine, vi laver, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan ikke huske, hvad den anden hed. Køklerling. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Øh, rigtig mærkelig navn, og øh, sikkert også en mærkelig maskine. Så vi køber lige det her, så sætter det på. Øh, nu, nu har jeg så brug for de der triple wheels, fordi så er der lidt mere go i den, kan man sige. Men øh, vi prøver at se, om vi kan unfo den her. Og så lige se, hvor stor den faktisk er. Den er rimelig stor, som I kan se. Det er derfor, jeg tænker, at jeg skulle have haft triple wheels på den her. For ligesom at øh, fyr gør der op i den. Men øh, som I kan se, så er den rimelig bred også, selvom det er den anden største kun. Så vi prøver at putte den ned her, og så tager vi cruise control til. Det er altså mig selv, der kører nu, og ikke en worker. Øh, okay, så det meste den her mark er faktisk allerede havet. I kan se, at jeg kan ikke havne der, hvor jeg har, øh, har spredt gylde på det her stykke. Det kan man åbenbart ikke havne ned. Det er lidt mærkeligt. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan det. Øh, det er simpelthen lidt mærkeligt, synes jeg. Men det kan være, at man skal, øh, man skal faktisk sprede det ned, før man, man skal faktisk... Jeg tror, man skal sprede gylde, før man... Øh, altså, du ved, før man... Øh, før man haver marken, så skal man lige sprede det her gylde. Eller sprede... Det er så ikke gylde, det er møg, jeg, jeg har spredt. Øh, møg fra køerne, tror jeg nok, hvis jeg kan huske det. Men det skal man nok sprede inden. I kan se over på det stykke herover, der har jeg spredt det inden simpelthen. Øh, hele vejen ned der. Og jeg tror faktisk godt, man kan have det ned. Ja, det kan man godt. Så har du simpelthen bare ned sådan der. Så derfor er det en god idé lige at sprede møg inden, at du faktisk øh, haver marken. Øh, så er den klar til at blive sået direkte. Du kan bare så direkte oven i, oven i det her, når det, når det er havet. Nu er den så også... Øh, allerede, hvad hedder det, gødet med det her møg, møg, møg så det er sådan set meget godt nu har jeg lige worker der så grund til at jeg lige lavede den her lille video var fordi jeg lige ville vise jer hvordan man uh, customizer eller ændrer nogle ting på sin traktor både hen ved butikken og selvfølgelig også i den her vehicle shop som jeg snakkede om uh, så jeg håber at I rigtig godt kunne lide den her video og så lige give den et thumbs up så jeg kan se hvor mange af jer faktisk kan lide det her Og selvfølgelig subscribe til kanalen Eller abonnere på den som det hedder på dansk 
Øh, så se om vi kan nå de her 100 abonnenter inden nytår, så jeg kan vinde over min lillebror i det der vedmål. Vi er på 51 lige nu, som jeg snakker lige her. Øh, så vi har allerede halvvejs. Det ser rigtig godt ud, og jeg er rigtig glad for at støtte derude. Øh, så selvfølgelig gør det, og hvis I har nogle spørgsmål eller et eller andet, som I gerne vil fortælle mig, så bare sæt en kommentar ned i kommentarfeltet, og så skal jeg nok svare på den, når jeg lige får tid. Øh, det her det er Danish Potato igen, DK selvfølgelig. Øh, og vi øh, slukker for denne gang. Ser, vi, ser, øh, vi ses næste gang, drenge og piger. Så hej hej.